அனைத்து மாணவர்களையும் மீண்டும் ஒரு தடவை இந்த காணொலி வழியாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே கடந்த காணொலியிலே பிஹெச்பி எனப்படுகின்ற ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ரொசஸர் எனும் செயலாக்க மொழி நான் அதை ஸ்கிரிப்டிங் மொழி என குறிப்பிட்டேன் அந்த மொழி தொடர்பான ஒரு அறிமுகம் அது அது அந்த மொழியிலே எவ்வாறு தொடரியல் ரீதியான அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன அதுக்கு மேலதிகமாக அந்த பிஹெச்பி எனும் மொழியிலே எவ்வாறு அடிப்படையான சில குறிமுறைகளை எழுதுவது என்ப என்பன தொடர்பாக பார்த்திருக்கின்றோம் நீங்கள் அந்த காணொலியை குறிக்கப்பட்ட காணொலியை பார்வையிட்டு அது தொடர்பான விளக்கங்களை பெற்றிருப்பீர்கள் என நம்புகின்றோம் இன்று நாங்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக குறிமுறைகளை நாங்கள் இப்போ குறிமுறைகளை எழுத ஆரம்பித்து விட்டோம் எனவே அதன் தொடர்ச்சியாக எவ்வாறு குறிமுறைகளை எழுதுவதை என பார்ப்போம் நாங்கள் இறுதியாக கடந்த வகுப்பில் பார்த்த விடயம் ஒரு பாடம் ஒன்றை பிஹெச்பி குறிமுறையில் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது என்று மிக இலகுவான ஒரு குறிமுறை எக்கோ என்னும் கட்டளையுடன் குறிக்கப்பட்ட அந்த பாடத்தினை மேற்கோள் குறியுடன் காட்ட வேண்டும் அந்த குறிக்கப்பட்ட அந்த கூற்று செமிக்கோலனுடன் முற்றுப்பெற வேண்டும் நீங்கள் எத்தனை கூற்றுக்களையும் ஒன்றன்கள் ஒன்றாக அங்கே தட்டச்சிட முடியும் அதே போன்று நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் பயன்படுத்திய அடையாள ஓட்டுக்களை கூட இங்கே இடுவதன் மூலம் நீங்கள் அதற்குரிய விளைவுகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இங்கே உதாரணத்திற்கு பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் ஹெலோ வேர்ல்டு என்பதை போல்டாக மாற்றுவதற்காக பி என் மூட்டை இந்த பிஹெச்பி குறிமுறையினுள் பயன்படுத்தி இருக்கின்றேன் அதே போல் வெல்கம் டு பிஹெச்பி எனும் சொற்தொடரை இட்டலிக் சரிவாக காட்டுவதற்காக ஐ எனும் அடையாள ஓட்டை பயன்படுத்தி இருக்கின்றேன் இது ரெண்டுமே ஒரே லைனில் இங்கே காட்சி அளிக்கின்றது அதற்குரிய காரணம் இங்கே இந்த வரி முறிக்கப்படவில்லை லைனை நாங்கள் பிரேக் பண்ணவில்லை எனவே ஒரே லைனில் காட்சி அளிக்கின்றது இந்த விடயங்களை நாங்கள் கடந்த கிளாஸில் பார்த்திருந்தோம் இதே போன்று நீங்கள் தேவையான ஹெச்டிஎம்எல் அடையாள ஓட்டுக்களை இங்கே பிரியோகிக்க முடியும் அது ஹெச்டிஎம்எல்லில் நாங்கள் அந்த அடையாள ஓட்டுக்களையும் அவற்றின் விளைவுகளையும் படித்திருக்கின்றபடியால் அவற்றை நான் மீளவும் இங்கே எடுத்து விளங்க விளக்க விளங்கப்படுத்த முடிய முயலவில்லை நாங்கள் நேரடியாகவே அடுத்த விடயத்துக்கு போவோம் கோமெண்ட்ஸ் இன் பிஹெச்பி கோமெண்ட்ஸ் என்பது நாங்கள் இங்கே தமிழிலே குறிப்புரைகள் என குறிப்பிடுகின்றோம் பொதுவாக எல்லா செயலாக்க மொழிகளிலும் இந்த குறிப்புரைகள் என்பவை முக்கியமானவை நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் பைத்தன் எனும் செயலாக்க மொழி அதே போன்று ஹெச்டிஎம்எல் எனும் மொழி படித்திருக்கின்றோம் சிஎஸ்எஸ் எனும் மொழி படித்திருக்கின்றோம் இந்த மூன்று மொழிகளிலும் நாங்கள் குறிப்புரைகளை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே நினைக்கணும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இந்த குறிப்புரைகள் பயன்படுத்த வேண்டியதன் நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை ஒரு தடவை மீளவு ஞாபகப்படுத்திவிட்டு பிஹெச்பியில் எவ்வாறு குறிப்புரைகளை உபயோகிப்பது என்பதை பார்ப்போம் பொது பொதுவாக இந்த குறிப்புரைகள் இரண்டு நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படலாம் ஒரு செய்நிரலாளர் எழுதிய குறிமுறைகளை அந்த கோடிங்ஸை அவர் பத்து லைன் எழுதியிருக்கலாம் நூறு லைன் எழுதியிருக்கலாம் அந்த அந்த குறிக்கப்பட்ட அந்த குறிமுறைகளை விவரிப்பதற்காக இந்த குறிப்புரைகளை நாங்கள் பொருத்தமான இடங்களில் சேர்த்து கொள்வோம் ஏனென்றால் அந்த குறிப்புரைகளை வேறு ஒரு நபர் சில சில சந்தர்ப்பங்களில் பார்வையிட வேண்டி வரலாம் எனவே சில குறி குறிமுறைகள் விளங்காத சந்தர்ப்பத்தில் அவரால் சில சந்தர்ப்பங்களில் அது புரிந்து கொள்ள முடியாமல் கூட இருக்கலாம் எனவே அந்த குறிமுறைகளை விளக்குவதற்காக அந்த குறிமுறை எழுதும் நபர் இந்த குறிப்புரைகளை பொருத்தமான இடங்களில் உட்ஸ் உள்நுழைத்துக் கொள்வது சிறந்தது அதே போன்று சில சந்தர்ப்பங்களில் குறிக்கப்பட்ட அந்த குறிமுறை எழுதும் நபர் அதை எழுதும் போது ஒரு நோக்கத்துடன் எழுதியிருப்பார் ஆனால் சில காலம் சென்று அவர் மீண்டும் அந்த குறிமுறையை பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் அது என்ன நோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டது என்பது மறந்து போயிருக்கலாம் என்னென்னால் ஒரு குறிமுறையை சில சந்தர்ப்பங்கள் மிக நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு அவர் சில சில வேலைகளில் பார்வையிட்டு அதில் மாற்றங்களை செய்ய நினைப்பார் இந்த சந்தர்ப்பங்களில் அவரால் அந்த குறிமுறை எழுதப்பட்ட அந்த நோக்கம் சரியாக தெரிய தெரியாமல் இருக்கும் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நோக்கத்தை மிக இலகுவில் அது என்னத்துக்காக எழுதப்பட்டது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக அந்த குறிமுறை எழுதும் போதே இந்த குறிப்புரைகளை அதற்கு அண்மையில் 
உட்சேர்த்து விடுவது மிகவும் சிறந்தது அவ்வாறு உட்சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் எவ்வளவு காலம் சென்று அந்த குறுங்குவையை பா பார்த்தாலும் அவருக்கு விளங்கி இருக்கும் அது என்ன நோக்கத்திற்காக எழுதப்பட்டது என்று எனவே இப்படியான நோக்கத்திற்காகத்தான் குறிப்புரைகள் எழுதப்படுகின்றன இங்கே பொதுவாக எல்லா செயலாக்க மொழிகளிலும் நாங்கள் ஒரு வரியில் எவ்வாறு குறிப்புரை எழுதுவது அதே போன்று ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வரியில் எவ்வாறு குறிப்புரைகள் எழுதுவது என்று படித்திருக்கின்றோம் இங்கே பிஹெச்பியில் நாங்கள் ஒரு லைன் அதாவது சிங்கிள் லைன் கொமெண்ட் ஒரு லைனில் நாங்கள் கொமெண்ட் எழுதுவதாக இருந்தால் இந்த முறையை பயன்படுத்தலாம் இரண்டு ஃபோர்வர்ட் ஸ்லாஷ் முன்னோக்கி சரிந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லாஷை பயன்படுத்தி அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இதில் திஸ் திஸ் இஸ் அ சிங்கிள் லைன் கொமெண்ட் என்பதற்கு பதிலாக நீங்கள் உண்மையான அந்த அர்த்தமுள்ள அந்த விவரணத்தை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் அல்லது அதே சிங்கிள் லைன் கொமெண்டை நீங்கள் எழுதுவதற்கு இந்த முறையையும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஹேஷ் குறியீட்டுடன் உங்களுடைய அந்த குறிப்புரை நீங்கள் வழங்க முடியும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் பைத்தன் செய்கிளாக்க மொழியிலும் கூட நாங்கள் இத்த ஹேஷ் குறியீட்டுடன் தான் குறிப்புரைகள் எழுதியிருக்கின்றோம் இதேபோன்று நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட லைனை நீங்கள் எழுதுவதாக இருந்தால் இந்த முறையை பயன்படுத்த முடியாத காரணம் இங்கே ஒரு லைனை மட்டும்தான் அதை கொமெண்டாக எடுக்கும் நீங்கள் அடுத்த லைன் எழுதுவீங்களாக இருந்தால் அதை அதை கொமெண்டாக எடுக்காது அப்படி எடுக்காத பட்சத்தில் அந்த குறிக்கப்பட்ட லைனை அந்த வரியை அதை விளங்கிக் கொள்ளாது எனவே அங்கே வழி செய்தி வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது எனவே நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட லைனில் உங்களுடைய குறிப்பிடை எழுதுவதாக இருந்தால் ஒரு ஃபோர்ட் ஸ்லாஷையும் அதை தொடர்ந்து ஒரு எஸ்ட்ரிக் சிம்பலையும் நீங்கள் பயன்படுத்தி அதற்கு பிறகு உங்களுடைய குறிப்புரைகளை எத்தனை லைனிலும் எழுதலாம் இறுதியாக அஸ்ட்ரிக் சிம்பலை போட்டு பிறகு ஃபோர்வர்ட் ஸ்லாஷை போட்டு முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் இந்த குறிப்புரைகள் எவ்வாறு எழுதுவது என்பதை நேரடியாக ஒரு ஒரு தடவை பிஹெச்பியில் பார்ப்போம் நாங்கள் பிஹெச்பியில் குறிமுறைகள் எழுதுவதை ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் நாங்கள் இங்கே எக்ஸாம்பை யூஸ் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் அப்பாச்சி சேவர் மயூஸ்குவல் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டது எனவே நாங்கள் மீள ஆரம்பிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை நான் நேரடியாகவே ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை எடுத்துக்கொள்கின்றேன் நாங்கள் இறுதி வகுப்பில் படித்த அதே நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எனும் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரையை இங்கே நான் பயன்படுத்துகின்றேன் ஒரு மிக இலகுவான ஒரு பிஹெச்பி குறிமுறை எழுதி கொள்வோம் இவ்வாறு ஒரு மிக அழு எளிமையான ஒரு பாடத்தை காட்சிப்படுத்துவதற்குரிய ஒரு குறுமுறை எழுதியிருக்கின்றேன் இதை நான் ஒரு தடவை சேவ் அணிக்கொள்கின்றேன் சேவ் என்ற சேமிக்கிற முறையும் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் குறிக்கப்பட்ட அந்த எக்ஸாம் நிறுவப்பட்டிருக்க அந்த இடத்துக்கு சென்று இங்கே சி டிரைவில் என்னுடைய கணனியில் நிறுவப்பட்டிருக்கின்றது அங்கே போய் அது இருக்கக்கூடிய அந்த வெப் ஃபோல்டர் என்னும் நாங்கள் உட்பிரவேசித்து இங்கே வெப் ஃபோல்டர் ஹெச்டி டாக்ஸ் இனி நாங்கள் ஒரு பொருத்தமான பெயரை அங்கு இட வேண்டும் இந்த வெப் பேஜுக்கு ஒரு பொருத்தமான பெயர் நான் இங்கே உதாரணத்துக்கு பேஜ் டூ வந்து குறிப்பிடுகின்றேன் பேஜ் டூ டாட் பிஹெச்பி சேவ் பண்ணிக்கொள்கின்றேன் இதை நாங்கள் இந்த இந்த குறிக்கப்பட்ட வேலைப்பக்கத்தை நாங்கள் பார்வையிட வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் ஒரு வலை மேலோடிக்கு செல்ல வேண்டும் நான் இங்கே கூகுள் குரோமை யூஸ் பண்ணுகின்றேன் அதில் போய் அந்த குறிக்கப்பட்ட வெப் ஃபோல்டர் ஹெச்டி டாக்ஸினுள் பிரவேசிக்க வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் லோக்கல் ஹோஸ்ட் என டைப் பண்ண வேண்டும் இப்பொழுது நான் லோக்கல் ஹோஸ்டினுள் உள் பிரவேசித்து விட்டேன் அங்கே லோக்கல் ஹோஸ்ட் சாரி நாங்கள் இப்போ ஹெச்டி டாக்ஸ் என்ற ஃபோல்டர் உள் நிற்கின்றோம் அங்கே நாங்கள் பேஜ் டூ என்ற பெயரில் தான் என்னுடைய பிஹெச்பி கோப் இருக்கின்றது பேஜ் டூ டாட் பிஹெச்பி என டைப் செய்கின்றேன் இப்பொழுது எங்களுடைய அந்த குறிக்கப்பட்ட அந்த பாடம் அந்த வாசகம் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இங்கே போய் இதை ஒரு கொமெண்டாக இதில் நான் எழுதப்பட்ட குறிமுறையை நான் ஒரு குறிப்புரை அதன் அந்த குறிமுறைக்கு ஒரு குறிப்புரை எழுத போகின்றேன் எனவே இங்கே நாங்கள் சொன்ன முறையில் ஏதாவது ஒரு முறையில் நாங்கள் குறிப்புரை எழுத முடியும் உதாரணத்துக்கு திஸ் இஸ் அ கொமெண்ட் என்று போடுகின்றேன் ஆனால் உண்மையாக நீங்கள் ஒரு குறிமுறை எழுதும் போது 
அதற்கு அர்த்தமுள்ள ஒரு குறிப்புரையை எழுதுவது மிகவும் முக்கியமானது ஏனென்றால் அந்த குறிப்புரையை பின்பற்றித்தான் ஒரு செய்நிரலாளர் அல்லது அதை பார்வையிடுபவர் அந்த குறிப்புரையின் அர்த்தத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அந்த குறிமுறையின் அர்த்தத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இதை சேவ் பண்ணிக்கொள்கின்றேன் இப்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் இங்கே இந்த வெளியீட்டில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஆனால் நான் இந்த குறிப்புரை எழுதியிருக்கிறேன் அப்ப அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கின்றது என்பதை உங்களால் ஊகிக்க முடியும் என்று நாங்கள் முதலும் படித்திருக்கின்றோம் மற்ற மொழிகள் இங்கே நீங்கள் எழுதுகின்ற இந்த குறிமுறை இந்த ரெண்டு ஃபோர் ஸ்லாஷுக்கு பின்னாக நீங்கள் எழுதுகின்ற குறிமுறைகள் பொதுவாக கருத்தில் எடுக்கப்படுவதில்லை அது ஒரு குறிமுறையாக கருதப்படாமல் அது ஒரு மேலதிக விளக்கமாக எடுக்கப்பட்டு அதை அவர்கள் இக்னோ பண்ணிவிடுவார் அதாவது அதை கருத்தில் எடுக்காமல் விட்டுவிடுவார்கள் எனவே இங்கே உங்களுக்கு ஹெலோ வேர்ல்டு என்ற ஒரு வெளியீடு மட்டும்தான் கிடைக்கின்றது இந்த குறிமுறைக்குரிய ஒரு பிரதிபலிப்பு இந்த நீங்கள் எழுதியிருக்கிற இந்த வரிக்குரிய ஒரு பிரதிபலிப்பு இங்கே இடம்பெறுவதற்கு காரணம் அது குறி குறிப்புரையாக கொல்லப்பட்டு அது அங்கே கருத்தில் எடுக்கப்படவில்லை நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு ஹேஷ் சிம்பிளை கூட நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் இதற்கும் கூட உங்களுக்கு ஒரே விட அடியான விளக்கம்தான் வரும் ஆனால் நீங்கள் இப்படி இவ்வாறு செய்துவிட்டு இரண்டு வரிகளில் இரண்டு வரிகளில் இவ்வாறு குறிப்புரைகளை எழுத முற்படுவீர்களாக இருந்தால் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வழி செய்தி கிடைக்கின்றது ஏனென்றால் நீங்கள் முதலாவது இந்த ஹேஷ் அடையாளம் நாங்கள் ஒரு லைனில் கொமெண்ட் எழுதுவதற்காக பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே நீங்கள் அதை ரெண்டாவது லைன் எழுதும் போது இந்த இந்த வசனம் வந்து இங்கே கொமெண்டாக கொல்லப்படாது குறிப்பிடியாக கொல்லப்படாது இது ஒரு குறிமுறையாக ஒரு கோடிங்காகவே கருதப்படும் ஆனால் இந்த குறிமுறை ஒரு அர்த்தமற்று எந்த ஒரு கட்டளையோ அல்லது வேறு ஒரு சார்போ இன்றி தனியே இருப்பதால் இங்கே இதை விளங்கிக் கொள்ள முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு வழிச்செய்தி கிடைக்கின்றது ஆனால் இதுவும் உங்களுக்கு கொமெண்டாகத்தான் கொல்லப்பட வேண்டும் என நீங்கள் கருவீர்களாக இருந்தால் இது மல்டி லைன் கொமெண்ட் என்று அந்த முறையில் உங்களால் காட்சிப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் ஒரு ஃபோர் ஸ்லாஷ் அதைத் தொடர்ந்து ஒரு எஸ்ட்ரிக் இங்கே முடிக்கும் பொழுது எஸ்ட்ரிக் அது தொடர்ந்து ஒரு ஃபோர்ட் ஸ்லாஷ் இப்பொழுது பார்ப்பீங்களா பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் இந்த ரெண்டு வரியிலும் நாங்கள் எழுதப்பட்ட அந்த அந்த விடயம் குறிப்புரியாக கொல்லப்பட்டு அது கருத்தில் எடுக்கப்படவில்லை மீதமாக இருக்கின்ற ஒரே ஒரு கோடிங் மட்டும் ஒரே ஒரு குறிமுறை மட்டும் கருத்தில் எடுக்கப்பட்டு எங்களுக்கு விளைவு காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இந்த முறையில் நாங்கள் குறிப்புரைகளின் முக்கியத்துவத்தினை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இது பொதுவாக பல் தேர்வு வினாக்களில் இதை கேட்க கேள்வியாக கேட்க முடியும் எனவே ஞாபகத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு லைனில் காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் இந்த ரெண்டு குறியீடுகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட லைனில் நாங்கள் பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் இந்த முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் இது ஒரு மிக சிறிய ஒரு பகுதி நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போகும் வேரியபிள்ஸ் இன் பிஹெச்பி நாங்கள் தமிழிலே மாறிகள் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கணனி செய்நிலல்களில் இந்த மாறிகள் மிக முக்கியமானவை வேரியபிள்ஸ் ஏன் நாங்கள் மாறிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் என்ற என் என்ற விடயம் கூட உங்களுக்கு மிக தெளிவாகவே தெரியும் ஏனென்றால் இந்த மாறிகள் ஏற்கனவே வேறு மொழிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கின்றன மாறிகள் நாங்கள் பயன்படுத்துவதற்குரிய அடிப்படை காரணம் ஒரு செய்நிரலில் நாங்கள் தரவுகளை தேக்கி வைத்திருக்கிறதுக்காக ஒரு செய்நிரலில் நாங்கள் சில தரவுகள் அது எண் சம்பந்தமான தரவுகளாக இருக்கலாம் எழுத்துக்கள் சம்பந்தமான தரவுகளாக இருக்கலாம் அந்த தரவுகளை தேக்கி வைக்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் தரவுகளை தேக்கி வைத்திருக்க வேண்டுமாயின் உங்களுடைய கணனியின் பிரதான நினைவகம் அதாவது ரெண்டம் எக்ஸஸ் மெமரியில் தான் நீங்கள் சேமித்து சேமித்து வைக்க வேண்டும் எனவே மாறிகளுக்குரிய ஒரு மிக சுருக்கமான விளக்கம் ஒரு பிரதான நினைவகத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரு ஒரு இடத்தை தான் நாங்கள் ஒரு இடப்பகுதியை தான் மாறிகள் என குறிப்பிடுவோம் அவற்றுக்கு மாறிகள் என பெயர் வந்ததுக்குரிய காரணம் உங்களால் ஊகிக்க முடியும் அல்லது நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டிருப்பீங்கள் ஏற்கனவே அங்கே சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பெருமானங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றதால் அதை மாறிகள் என்று அழைக்கின்றோம் ஆனால் மாறிகள் என்பதன் அர்த்தம் ஒரு பிரதான நினைவுகத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரு இடம் ஒரு மெயின் மெமரியில் உள்ள ஒரு இடப்பகுதியை நாங்கள் மாறி என்று அழைக்கின்றோம் அந்த மாறியினுள் தான் நாங்கள் தரவுகளை சேமிக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த விளக்கம் எல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் எனவே மாறிகள் தொடர்பான அடிப்படையான விளக்கத்தை நான் அதிகமாக தருவில்லை 
இனி நாங்கள் பார்ப்போம் மாறி ஒன்றுக்கு எவ்வாறு பெயரிடுவதென்று இங்கே நாங்கள் செய்நிரல்களின் மாறிகளை பயன்படுத்தும் பொழுது நாங்கள் விரும்பிய மாறுது பெயர்களை இட முடியாது மனிதர்களுக்கு நாங்கள் என்ன மாதிரியும் பெயர்களை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இங்கே நாங்கள் எழுதுகின்ற குறைமுறைகள் அனைத்தும் கணனிக்கு எழுதப்படுகின்றன எனவே சில விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டே நாங்கள் இங்கே மாறிகளுக்கு பெயர்கள் வைக்க முடியும் எனவே இந்த விதிகளை நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் இந்த விதிகள் கூட மிக இலகுவானவை காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் பைத்தன் செய்நிலாக்க மொழியில் நீங்கள் அங்கே மாறிகளை உருவாக்குவதற்காக உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்திய அதே விதிகள் கிட்டத்தட்ட அதே விதிகள் தான் இங்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன சில சில வித்தியாசங்கள் இருந்தாலும் கூட பெரும்பாலான விதிகள் இங்கும் அதே மாதிரியாகவே காணப்படுகின்றன நேரடியாக முதலாவது விதியை பார்ப்போம் இங்கே பிஹெச்பி குறிமுறைகளில் நீங்கள் ஒரு மாறியை உருவாக்குவதா என அந்த மாறி என்பது மாறியானது ஒரு டொலர் அடையாளத்துடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இது பொதுவாக நாங்கள் அங்கே பைத்தன் செய்நிலில் பயன்படுத்தவில்லை இங்கே உதாரணத்துக்கு நான் இதிலே கிரீன் பச்சை நிறத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்க உதாரண உதாரணத்தை பாருங்கள் இது ஒரு மாறி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மாறி சம் ஆனால் இங்கே டொலர் சம் என நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் இது முதலாவது விதி டொலர் அடையாளத்துடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இரண்டாவது விதி உங்களுடைய மாறியானது அல்லது மாறியின் பெயரானது ஒரு ஆங்கில எழுத்தில் ஆரம்பித்தல் வேண்டும் அல்லது ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் ஒரு அடிக்கோட்டுடன் ஆரம்பிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இதில் நான் தரப்பட்ட அந்த உதாரணத்தை பாருங்கள் டொலர் கவுண்ட் முதலாவது எழுத்து சி ஆங்கில எழுத்தில் ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் ஒரு அடிக்கோட்டு கோடு இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு டொலர் அண்டர்ஸ்கோர் கவுண்ட் என இருக்க கவுண்ட் என பயன்படுத்தலாம் இதை விடுத்து வேறொரு முறையிலும் உங்களுடைய முதலாவது எழுத்து அமைந்திருக்க முடியாது மூன்றாவது விதி உங்களுடைய மாறியின் பெயர் ஒரு எண்ணில் ஒரு இலக்கத்தில் ஆரம்பிக்க முடியாது அப்படி ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பிக்குமாயின் அது ஒரு வலிதற்ற மாறியாகவே கொள்ளப்படும் கட்டாயமாக நாங்கள் இதிலே பார்த்த மாதிரி ஆங்கில எடுத்து அல்லது அண்டர்ஸ்கோர்டு தொடங்க வேண்டும் நாங்கள் மேலதிகமான உதாரணங்களை அடுத்து வரும் படவில்லைகளை பார்ப்போம் அடுத்த விதி உங்களுடைய ஒரு மாறியானது பொதுவாக நாங்கள் சொல்லுவோம் அல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸையும் அண்டர்ஸ்கோரையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று அல்ஃபா என்பது இங்கே அல்ஃபபெட்ஸை குறிப்பிடுகின்றது நியூமரிக் நம்பர்ஸ் ஸோ அல்ஃபபெட் என்பது ஏ தொடக்கம் ஜெட் வரையும் நம்பர்ஸ் ஜீரோ டு நைன் வரையும் காணப்படும் அதனுடன் கூட அண்டர்ஸ்கோர் அடிக்கோடு இந்த மூன்று தொகுதிகளை மட்டும்தான் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் அல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் அதாவது அல்ஃபபெட்ஸ் ஆங்கில எழுத்துக்கள் அதே போன்று இலக்கங்கள் இதற்கு மேலதிகமாக ஒரு குறியீட்டையும் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது இதை தவிர அண்டர்ஸ்கோரை தவிர வேறு எந்த ஒரு குறியீட்டையும் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது உதாரணத்துக்கு நான் இதிலே வழங்கிய உதாரணத்தை பாருங்கள் டோலர் எக்ஸ் ஒன் இது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மாறி ஆங்கில எழுத்தில் ஆரம்பிக்கின்றது அதற்கு அடுத்ததாக ஒரு இலக்கம் அங்கு காணப்படுகின்றது எனவே இலக்கம் காணப்படலாம் முதலாவதாக காணப்படக்கூடாது எனவே இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது இறுதியாக இங்கே பிஹெச்பி குறிமுறைகளில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற இந்த மாறிகள் கேஸ் சென்சிட்டிவ் உடையவை கேஸ் சென்சிட்டிவ் உடையவை என்பது ஆங்கில பேரெழுத்துக்கள் அதே மாதிரி சிறிய எழுத்துக்கள் இரண்டுமே வித்தியாசமாக இங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் உதாரணத்துக்கு இதிலே திறப்பட்டிருக்க இரண்டு உதாரணத்தையும் பாருங்கள் டொல ஏ இங்கே சிறிய ஆங்கில ஏ சிறிய ஏயுடன் ஆரம்பிக்கின்றது இங்கே பேரெழுத்தில் ஆரம்பிக்கின்றது இரண்டும் ஒரே மாறியாக கொள்ளப்பட மாட்டாது இது பைத்தன் செய்நிலர்களில் கூட இவ்வாறான ஒரு தன்மையை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இது ரெண்டுமே இரண்டு வித்தியாசமான மாறிகள் எனவே நீங்கள் ஒரு பிஹெச்பி மாறிக்கு பேரிட முன்னர் இவ்வாறான விதிகளை ஞாபகம் வைத்து இந்த விதிகளுக்கு அமைவாகவே நீங்கள் ஒரு பெயரை இட முடியும் எனவே நாங்கள் இந்த விதிகளை விளங்கி கொண்டு இதில் நான் தரப்பட்டுள் நான் தர தந்துள்ள சில பெயர்கள் மாறிகளுக்கு வழங்கப்பட முடியுமா அல்லது முடியாத என்பதை பார்ப்போம் வலிதானவையா அல்லது வலிதற்றவையா உதாரணத்துக்கு பார்ப்பீங்களாக இருந்தால் டொலன்னம் இது ஒரு மாறியாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் மாறிக்கு பெயராக வழங்கலாம் ஏனென்றால் இங்கே டொலரில் ஆரம்பிக்கின்றது முதலாவது எழுத்து ஆங்கில எழுத்து இந்த வீடு சரியானது அதே போல் இரண்டாவது பாருங்கள் டொலர் நம் டூ இங்கேயும் டொலரில் ஆரம்பிக்கின்றது அதை தொடர்ந்து ஆங்கில எழுத்து ஒரு இலக்கம் காணப்படுகின்றது அந்த இலக்கம் இறுதியில் தான் காணப்படுகின்றது ஆரம்பத்தில் இல்லை எனவே இதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது வலிதானது 
மூன்றாவது உதாரணத்தை பாருங்கள் டொலர் எக்ஸ் இங்கே ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும்தான் காணப்படுகின்றது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் காணப்பட வேண்டிய காணப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லை அந்த ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் காணப்படும் பொழுது எங்களுக்கு அந்த மாறியின் பெயர் அர்த்தம் அர்த்தம் பொதிந்ததாக இருக்கும் எனவே பொதுவாக நாங்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்களை வழங்குவது வழக்கம் ஏனென்றால் மாறிக்கு ஒரு அர்த்தத்துடன் பெயரை கொடுப்போமாக இருந்தால் எங்களுக்கு செய்தியாளர்கள் எழுதுவதற்கும் அதை விளங்கிக் கொள்வதற்கும் இலகுவாக இருக்கும் என்றாலும் கூட தனிய ஒரு எழுத்து பயன்படுத்துவதில் எந்த ஒரு தவறும் இல்லை எனவே டோலர் எக்ஸ் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது முதலாவது எழுத்து எக்ஸ் அது ஒரு ஆங்கில எழுத்து அடுத்து வார உதாரணத்தை பாருங்கள் டோலர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இங்கே நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டது போல அண்டர் ஸ்கோரை தவிர்த்து எந்த ஒரு குறியீடும் உங்களால் பயன்படுத்த முடியாது எனவே இந்த குறியீடு மாறியில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவே இது தவறானது இவ்வாறான ஒரு மாறி பிஹெச்பி குறிமுறைகளில் காணப்பட முடியாது அடுத்த உதாரணத்தை பாருங்கள் டோலர் எக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் எனவே அண்டர் ஸ்கோ கேரக்டரை நீங்கள் எங்கேயும் பயன்படுத்தலாம் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தலாம் இடையில் பயன்படுத்தலாம் இறுதியில் பயன்படுத்தலாம் அண்டர் ஸ்கோர் பயன்படுத்தலாம் இலக்கம் பயன்படுத்தலாம் இலக்கம் இறுதியில் தான் இருந்தது நடு ஆரம்பத்தில் இல்லை எனவே இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது இது சரியானது இறுதியாக தரப்பட்டுக்குள்ள உதாரணம் தவறானது காரணம் இந்த மாறியின் பெயர் ஒரு இலக்கத்தில் ஆரம்பிக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே பல பார்த்திருக்கின்றோம் இலங்கை இலக்கத்தில் ஆரம்பிக்க முடியாது இலக்கம் காணப்படலாம் அந்த இலக்கத்தில் ஆரம்பிக்க முடியாது இனி நாங்கள் மாறிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற முதலாவது உதாரணத்தை பார்ப்போம் இது இதுவரையில் நாங்கள் குறிமுறைகள் எழுதியிருக்கின்றோம் ஆனால் எந்த ஒரு குறிமுறையிலும் மாறிகளை பயன்படுத்தவில்லை இந்த குறிமுறையில் மட்டும்தான் முதலாவதாக நாங்கள் மாறிகளின் பிரியோகத்தை எடுத்திருக்கின்றோம் மிக இலகுவான ஒரு ஒரு குறிமுறை இங்கே பாருங்கள் இரண்டு மாறிகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன எக்ஸ் எனும் பெயர் டோலர் எக்ஸ் அதில் உங்களுக்கு தெரியும் இது நாங்கள் இந்த குறியீடு ஒப்படைப்பதற்காக சைன் பண்ணுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவே எக்ஸ் எனும் ஒரு மாறியில் ஐந்து எனும் பெருமானம் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிரதான நியூகத்தில் எக்ஸ் எனும் ஒரு ஒரு இடம் இருக்கின்றது அங்கே ஐந்தை நாங்கள் சேமித்திருக்கின்றோம் அதே மாதிரி பிரதான நியூகத்தில் இன்னொரு இடத்தை நாங்கள் உருவாக்கி அங்கே வை என அதற்கு பேரிட்டு அங்கே நான்கை சேமித்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த பிரதான நிலையத்தில் எக்ஸ் எனும் பிரதேசத்திலும் பிரதேசத்திலும் வை எனும் இடத்திலும் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இரண்டு பெருமானங்களையும் கூட்டி எங்களுடைய திரையிலே காட்சிப்படுத்தப்பட போகின்றோம் காட்சிப்படுத்த இருக்கின்றோம் எனவே திரையிலே நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் அது பாடமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏதாவது மாறிகளில் இருக்கக்கூடிய பெருமானமாக இருக்கட்டும் எக்கோ எனும் கட்டிலே பயன்படுத்துகின்றோம் இங்கே பாருங்கள் டோலர் எக்ஸ் என்று நான் குறிப்பிடுகின்றேன் எக்ஸின் எக்ஸினுள் இருக்கின்ற ஐந்தை தான் நான் கூட்டோடும் எனவே டோலர் எக்ஸ் என குறிப்பிடுவது ஐந்தை குறிக்கும் ப்ளஸ் என்பது கூட்டுவதற்காக பயன்படுத்துகின்ற வினைக்குறி அதே போன்று நாங்கள் வையை கூட்டுகின்றோம் ஏனென்றால் நான்கு என்று நான் எழுதுவதற்கு பதிலாக டோலர் வை என குறிப்பிடுகின்றேன் இறுதியாக நாங்கள் இதை முடித்துக் கொள்கின்றோம் எனவே இதை கூட்டும் பொழுது ஒம்பது எனும் ஒரு பெருமானம் கிடைக்கும் எனவே இந்த குறிமுறை நாங்கள் ஒரு தடவை எங்களுடைய கணனியில் செய்முறை ரீதியாக முயற்சித்து பார்ப்போம் பிஹெச்பி குறிமுறை ஆரம்பித்துக் கொள்கின்றேன் முதல் ஒரு மாறி உருவாக்கிக் கொள்வோம் டோலர் அடையாளம் அதை எக்ஸ் என குறிப்பிடுகின்றேன் அதற்குள் ஐந்து எண் ஒரு பெருமானத்தை சமைத்துக் கொள்கின்றேன் இது ஒரு கூட்டு எனவே சமைக்கோளன் கூட்டு அதை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று வை எனும் ஒரு மாறி உருவாக்கிக் கொள்கின்றேன் அதற்குள் நாலு எனும் பெருமானத்தை சமைத்துக் கொள்கின்றேன் எனவே இப்பொழுது பிரதான யோகத்தில் இரண்டு மாறிகள் உருவாக்கப்பட்டு அங்கு இரண்டு பெருமானங்கள் முறையே சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எனவே நாங்கள் இப்பொழுது இது ரெண்டையும் கூட்டி அதை பிரிண்ட் பண்ண போன்றோம் எனவே எக்கோ எனும் ஒரு கட்டளை அதை தொடர்ந்து குறிக்கப்பட்ட இரண்டு மாறியை நாம் கூட்ட போன்றோம் முதலாவது மாறி எக்ஸ் எனவே டோலர் எக்ஸ் கூட்டுவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற அடையாளம் ப்ளஸ் இரண்டாவது மாறி டோலர் ஒய் இதையும் சமிக்கோலன் போட்டு முடிவெடுத்துக் கொள்வேன் இறுதியாக பிஹெச்பி குறைமுறையை முடிவெடுத்துக் கொள்வோம் இதை நாங்கள் அந்த குறிக்கப்பட்ட ஹெச்டி டோக்ஸ் ஃபோல்டரை சேவ் பண்ணிக் கொள்கின்றேன் இதற்கு பெயராக பேஜ் த்ரீ என பேர் வைக்கின்றேன் பிஹெச்பி இதை எங்களுடைய ப்ரௌசரில் இருந்து அணுகிக் கொள்வோம் லோக்கல் ஹோஸ்ட் என்று டைப் பண்ணி பேஜ் த்ரீ டாட் பிஹெச்பி 
இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்பது என்ற பெருமானம் இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஒன்பது என்ற பெருமானம் எவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்பட்டது என்பதை மண் ஒரு தடவை விளங்கிக் கொள்வோம் எக்ஸ் எனும் மாறில் ஐந்து சமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான்கு எனும் பெருமானம் வயினில் சமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பிரதான நியமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பெருமானங்களை நாங்கள் திரையிலேயே காட்சிப்படுத்த போகின்றோம் கூட்டி காட்சிப்படுத்த போகின்றோம் திரையிலே காட்சிப்படுத்துவதற்காக ஹெக்கோ இனி இரண்டையும் கூட்டுவதற்காக பிளஸ் இந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு அந்த பெருமானம் ஒன்பது கிடைத்திருக்கின்றது இதே போன்று நீங்கள் இந்த இதில் கூட்டுவதற்கு நீங்கள் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிய மாதிரி பெருக்கு பெருக்கலாக இருந்தால் ஸ்ட்ரிக்க வகுத்தலாக இருந்தால் ஃபோர் ஸ்லாஷ் கழித்தலாக இருந்தால் மைனஸ் சிம்பல் இவ்வாறு நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் நாங்கள் அதை குறிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் வினைக்குறைகள் பய பார்க்கும் பொழுது பார்ப்போம் இனி அடுத்த ஒரு சிறிய வடிவமைப்பில் நீங்கள் ஒரு பாடத்தினை அல்லது ஒரு மாறியை வெளியீடாக காட்டுவதற்கு இவ்வாறு எக்கோ எனும் கட்டளையை பாவி ீங்களோ அதே போன்று நீங்கள் பிரிண்ட் எனும் ஒரு கட்டளையையும் பயன்படுத்தி வெளியீட்டை காட்சிப்படுத்த முடியும் உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ இதில் எழுதின குறியீட்டில் எக்கோ என்பதற்கு பதிலாக நான் பிரிண்ட் எனவும் பயன்படுத்த முடியும் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே பெருமானம் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது எக்கோ இருக்கும் பொழுது என்ன பெருமானம் எங்களுக்கு திரையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டதோ அதே பெருமானம் தான் பிரிண்ட் எனும் சொல் பயன்படுத்தப்படும் போதும் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இதில் பிரிண்ட் எனும் பொழுது நான் சிமோல் எல்லாமே சிறிய எழுத்துக்கள் எழுதியிருக்கின்றேன் இதை ஒரு தடவை கேபிட்டல் பியில் போட்டுக்கொள்கின்றேன் மிகுதி எழுத்துக்கள் சிமோலாக இருக்கின்றன அது கேபிட்டலாக இருக்கலாம் அல்லது சிமோலாக இருக்கலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் முதலாவது எழுத்து பியாக போட்டுக்கொண்டோம் இப்பொழுது பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் இப்பொழுது கூட அவுட் புட்டில் வித்தியாசம் இல்லை அதே போல நீங்கள் எக்கோ எனும் எழுதியிருந்தோம் முதல் ஆரம்பத்தில் சிறிய எழுத்து எழுதியிருந்தோம் நான் இப்பொழுது எல்லா எழுத்தையும் கேபிட்டலாக எழுதுகின்றேன் இப்பொழுது பாருங்கள் இங்கும் வித்தியாசம் இல்லை எனவே இதிலிருந்து ஒரு ஒரு விடயம் நீங்கள் தெளிவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற இவ்வாறான கட்டளைகளோ இவ்வாறான சார்புகள் கேஸ் சென்சிட்டிவ் அதாவது ஆங்கில பேரெழுத்து சிறிய எழுத்து என்ற வித்தியாசம் இங்கே இல்லை நாங்கள் மாறிகளுக்கு பேர் வைக்கும் பொழுது முக்கியமாக பார்த்தோம் அங்கே ஆங்கில பெரிய எழுத்துக்கள் சிறிய எழுத்துக்கள் என்ற பிரச்சனை இருக்கின்றது என்று உதாரணத்துக்கு இதில் சிமோல் எக்ஸ் என்று போட்டுவிட்டு இதில் நான் கேபிட்டல் எக்ஸை பயன்படுத்த முடியாது இவ்வாறு பயன்படுத்துவேனாக இருந்தால் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே திரையில் உங்களுக்கு வழி செய்து தான் தெரிகின்றது ஒரு வழி செய்து இங்கே நாலாவது லைனில் அது பிள்ளை என காட்சி காட்சிப்படுத்தப்படுது இதுதான் நாலாவது லைன் இந்த நாலாவது லைனில் இது பிள்ளை என ஏனென்றால் நான் இங்கே சிறிய எழுத்தை பயன்படுத்திவிட்டு இங்கே பெரிய எழுத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது அது அங்கே விளங்கிக் கொள்ளப்பட முடியாததாக காணப்படுகின்றது எனவே நான் இங்கே சிறிய எக்ஸை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனால் அது மாறிகள் மாறிகள் அல்லது மாறிகளின் பெயர்கள் கே சென்சிட்டிவ் உடையவை ஆங்கில பேரெழுத்து சிறிய எழுத்து என்ற வித்தியாசம் அங்கே இருக்கின்றது ஆனால் இங்கே இவ்வாறான பெயர்களை கட்டளைகளை நீங்கள் வழங்கும் பொழுது ஆங்கில சிறிய எழுத்துக்கள் பெரிய எழுத்துக்கள் என்ற அந்த பாகுபாடு இங்கே இல்லை நீங்கள் செய்ய செய்ய வேண்டியது எல்லாம் அந்த கட்டளையை சரியாக ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சிட வேண்டியது மட்டுமே ஆனால் பொதுவாக நாங்கள் சிறிய எழுத்துக்களில் தட்டச்சிடுவது வழக்கம் என்றாலும் கூட நீங்கள் எவ்வாறும் ட்ரை பண்ணிக்கொள்ளலாம் எனவே இந்த முறையில் தான் இந்த ரெண்டு கட்டளையும் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் எக்கோ அல்லது பிரிண்ட் இனி நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு பாடத்தினையும் ஒரு மாறிக்குள் இருக்கக்கூடிய பெருமானத்தையும் எவ்வாறு அருகருகே காட்டுவனது ஒரு மாறைக்குள் இருக்கக்கூடிய பெருமானம் அதே போன்று ஒரு பாடம் உதாரணத்துக்கு இதிலே பாருங்கள் எக்ஸ் எனும் ஒரு மாறைக்குள் கிரிக்கெட் எனும் ஒரு ஒரு பாடம் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எக்ஸ் எனும் ஒரு மாறைக்குள் இப்பொழுது நான் பிரிண்ட் பண்ணுகின்றேன் எக்கோ அதாவது வெளியீடாக காட்ட விரும்புகின்றேன் இங்கே பாருங்கள் மேற்கோள் குறைக்குள் ஐ பிளே என போட்டு அதாவது நான் கா காட்சிப்படுத்த விழும்பொழுது ஐ பிளே எனும் ஒரு சொத்தொடர் வர வேண்டும் அதற்கு பக்கத்தில் இந்த மாறிக்குள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பெருமானம் வர வேண்டும் இங்கே கிரிக்கெட் தான் அது இந்த பெருமானம் எனவே நீங்கள் இது ஒரு முறை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது என்றால் உங்களுடைய நீங்கள் காட்சிப்படுத்த வேண்டிய அந்த சொத்தொடரையும் அதாவது ஐ பிளே என்பதையும் கூடவே காட்சிப்படுத்த வேண்டிய மாறியையும் சேர்த்து மேற்கோள் குறியினுள் காட்டுவது ஐ பிளே டோன் எக்ஸ் இவ்வளவு எல்லாவற்றையும் நீங்கள் மேற்கோள் குறிப்பில் காட்டும் பொழுது இதுவும் காட்சிப்படுத்தப்படும் அதற்கு அருகில் அந்த குறிக்கப்பட்ட மாறிக்குள் என்ன இருக்கின்றதோ 
அது காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே இதன் வெளியீடாக ஐ பிளே கிரிக்கெட் என்பது காட்டப்படும் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் அதையும் ஒரு தடவை முயற்சித்து பார்ப்போம் நான் இதிலேயே அதை சேர்த்து கொள்கின்றேன் ஒரு மாறியை உருவாக்கிக் கொள்கின்றேன் இனி நாங்கள் நேரடியாக அதை டைப் பண்ணிக்கொள்வோம் மேற்கோள் குறிக்கோள் ஐ இதுதான் நான் காட்சிப்படுத்த வேண்டிய அந்த சொற்தொடர் இதற்கு சமீப இதற்கு பக்கத்திலேயே அந்த கிரிக்கெட் வரணும் ஆனால் அது அந்த கிரிக்கெட் எங்கே இருக்கின்றது அந்த மாறிக்குள் இருக்கின்றது எனவே என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த மாறியின் பேரையும் நீங்கள் அண்மையில் அதற்கு பக்கத்திலேயே குறிப்பிட வேண்டும் இதை சமிக்கோலின் போட்டு முடித்துக் கொள்ளணும் அதாவது சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் நீங்கள் காட்சிப்படுத்த வேண்டிய அனைத்து விடயத்தையும் டபுள் கோட்டில் ரெண்டு மேற்கோள் குறிப்பிடையில் நீங்கள் காட்ட வேண்டும் இதை நான் சேமித்துக் கொள்கின்றேன் இதனுடைய வெளியீடு பார்த்தீங்கன்னா ஐ பிளே கிரிக்கெட் என காட்சி காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது இது ஒரு முறை இலகுவான முறை இன்னொரு முறையில் நீங்கள் ஒரு பாடத்தையும் ஒரு மாறியையும் அருகிறவே காட்சிப்படுத்தலாம் நான் அதே உதாரணத்தை திருப்பம் எடுத்திருக்கின்றேன் அந்த எக்ஸ் எனும் மாறியினுள் கிரிக்கெட் எனும் சொற்றொடர் அல்லது ஒரு சொல் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது நான் இப்போ காட்சிப்படுத்த வேண்டியது அந்த சொற்றொடரை அந்த சொல்லையும் ஐ பிளே என்ற சொற்றொடரையும் சேர்த்து இங்கே இது ஒரு முறை நாங்கள் முதல் பயன்படுத்தின ஒரு முறை இரண்டாவது நாங்கள் இப்போ பயன்படுத்த வேண்டியது எக்கோ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்தியது போன்று நாங்கள் ஒரு பாடத்தை காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் இரண்டு மேற்கோள் குறிக்களுக்கு இடையில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் அதை இட வேண்டும் அங்கே இட்டிருக்கின்றோம் அதற்கு பக்கத்தில் எங்களுக்கு மாறிக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமானம் அதாவது நான் இங்கே பெருமானம் என குறிப்பிடுவது கிரிக்கெட் அந்த 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 விடயம் பெற வேண்டும் எனவே அந்த மாறியை நீங்கள் இட வேண்டும் ஆனால் விதி சொல்கின்றது இங்கே அந்த ரெண்டும் நீங்கள் அருகருகே இடுவதாக இருந்தால் அது ரெண்டையும் அருகருகே நேரடியாக இட முடியாது அப்படி இட்டால் அது வழி செய்தியாக கணனிக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியாதாக இருக்கும் எனவே அது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு டாட் ஒன்றை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் உதாரணத்துக்கு எங்களுடைய உதாரணத்தை எடுப்போமாக இருந்தால் ஐ பிளே என்பதை நீங்கள் குறிப்பிடலாம் இது மேற்கோள் குறிப்பிடக்குள் இடப்பட வேண்டும் இனி நீங்கள் இதுக்கு அருகிலே நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் வந்து அந்த மாறிக்குள் இருக்கக்கூடிய விடயம் அதாவது டோல எக்ஸ் நீங்கள் இவ்வாறு விட்டுட்டு நீங்கள் இதை சேவ் பண்ணிட்டு வெளியீட்டை பெற்றால் இங்கே உங்களுக்கு வழி செய்து தான் கிடைக்கும் காரணம் விதி சொல்கின்றது ஒரு பாடத்தையும் இவ்வளவு நான் இதிலே செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு பாடம் இதிலே செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு மாறி நீங்கள் ஒரு பாடத்தையும் மாறியையும் அருகருகே காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் இவ்வாறு காட்சிப்படுத்த முடியாது ஆனால் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு 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 அடிப்படை விளக்கத்துடன் நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் இப்படித்தான் அதை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விளைவு இந்த அடிப்படையில்தான் வர வேண்டும் எனவே சாதாரண ஒரு அறிவுடைய ஒரு எந்த ஒரு மாணவனும் இவ்வாறு தான் முயற்சிப்பான் ஆனால் இங்கே விதியின்படி இந்த ரெண்டும் பக்கத்தில் காஞ்சிப்படுவதாக இருந்தால் ஒரு டோட்டை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் இதே மாதிரியான ஒன்று நாங்கள் பைத்தன் செய்தியவர்களில் கூட படித்திருக்கின்றோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என நினைக்கின்றேன் இப்பொழுது நான் இதை செய்ய பண்ணும் பொழுது இதை கண்ணனி விளங்கிக் கொண்டு எங்களுக்கு அந்த வழியை தரும் ஆனால் இதில் ஐ பிளே கிரிக்கெட் என்பது பிளேக்கும் கிரிக்கெட்டுக்கும் உடைய இடைவெளி வரவில்லை காரணம் இதை பாருங்கள் ஐ பிளே என்று நான் அதில் டைப் பண்ணின உடனேயே நான் இதில் அந்த டபுள் கோட்டை முடித்து கொண்டு விட்டேன் எனவே டபுள் கோட்டை முடித்ததால் ஐ பிளே என்ற அந்த சொற்றொடருடன் அதற்கு பக்கத்தில் வர வேண்டியது டோலர் எக்ஸ் எனவே கிரிக்கெட் வந்துடும் ஒரு முறையில் நீங்கள் செய்தாக இருந்தால் இடைவெளி வர வேண்டுமாக இருந்தால் இது இடைவெளியை விட்டுக்கொள்ளலாம் இவ்வாறு இடைவெளியை விடுவீங்களாக இருந்தால் அங்கே பாருங்கள் ஒரு இடைவெளி வந்துவிட்டது இது மிக இலகுவான முறை அல்லது இவ்வாறு உங்களுக்கு இடைவெளி தேவையில்லை வேறு ஒரு விதத்தில் இடைவெளி விடுவதாக இருந்தால் நீங்கள் செய்யலாம் எவ்வாறு இந்த ரெண்டு சொற்றொடரையும் நீங்கள் அந்த டொட்டின் மூலம் உணைத்தீர்களோ அதே மாதிரி இந்த இப்பொழுது ஐ பிளே என்றது இருக்கின்றது இதற்கு பக்கத்தில் நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தையும் உணைப்போம் எனவே எங்களுக்கு இப்போ இடைவெளி வர வேண்டும் டபுள் கோட் போட்டு வேணுமாக இருந்தால் ஒரு இடைவெளியை விட்டு டபுள் கோட்டை முடியுங்கள் இப்பொழுது டொட்டை போடுங்கள் இப்போ இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் இது ஒரு விடயம் இது ஒரு டெக்ஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கின்றது ஒரு டெக்ஸ்ட் அது இடைவெளி கூட ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏன் டபுள் கோட்டுக்கு இடையில் குறிப்பிடப்பட்டால் அது ஒரு இடைவெளி அதற்கு பிறகு நீங்கள் இங்கே குறிப்பிடுவது ஒரு மாறி இப்பொழுது மூன்று விடயங்களை நீங்கள் இணைக்கின்றீர்கள் எனவே உங்களுக்கு அதே ஒரு இடைவெளி இங்கே கிடைக்கின்றது இதை விளங்கிக் கொள்வது விளங்கிக் கொள்வதிலே ஒரு கடினத்தன்மை இருக்காது நினைக்கின்றேன் 
திருப்பியும் இருக்க பாருங்க இது ஒரு சொத்தொடர் இங்கால் இருப்பது ஒரு சொத்தொடர் அல்லது ஒரு இடைவெளி என்பது ஒரு சொல்லிங்க இப்போ இந்த ரெண்டையும் இணைப்பதாக இருந்தால் ஒரு டாட் அதே போன்று அதனுடன் நீங்கள் இங்கால் மாக இணைக்க வேண்டும் இங்கால் ஒரு டாட் எனவே மூன்று விடயங்கள் இணைப்பதாக இருந்தால் குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு இரண்டு டொட்டு வைப்படுகின்றது எனவே உங்களுக்கு அந்த குடை இங்கு கிடைக்கின்றது எனவே இந்த முறையில் தான் நீங்கள் ஒரு செக்ஸ்டையும் ஒரு பாடத்தையும் அல்லது ஒரு வாசகத்தையும் அதனுடன் பக்கத்தில் அதன் கூடவே ஒரு மாறியையும் காட்சிப்படுத்துகின்ற முறை இந்த இரண்டு முறையில் நீங்கள் இதையும் நீங்கள் முயற்சிக்கலாம் எனவே இந்த அடிப்படை விளக்கத்தை நீங்கள் மீண்டவும் மீளவும் ஒரு தடவை உங்களுடைய கணனிகளை செய்து பார்க்கலாம் அல்லது எழுதி பார்க்கலாம் இதை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் மிக மிக மெதுவாகவே சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு விடயத்தையும் மிக தெளிவாக செய்முறை ரீதியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த விளக்கங்களை நீங்கள் சரியாக பெற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் நாங்கள் இனி அடுத்து வரும் வகுப்பில் மிக முக்கியமான இன்னொரு பகுதி இந்த பிஹெச்பிஎல் இந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்புகள் அது ஒரு செய்நிரல்களில் அல்லது ஒரு பிரச்சனை தீத்தலில் முக்கியமாக காணப்படுகின்ற அந்த கட்டமைப்புகள் மூலமாக பார்ப்போம் நன்றி